सो हेयर इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अ क्लासिफिकेशन नोन एज बाई द नेम ऑफ लॉग एंड हैंसन एंकल फ्रैक्चर क्लासिफिकेशन सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टू टू थिंग्स फर्स्ट इज द पोजिशन ऑफ द फुट वेदर द फुट एट द टाइम ऑफ इंजरी इज इन सुपिनेशन और इट इज़ इन प्रोनेशन एंड सेकेंड इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सिज विच आर एक्टिंग अपॉन द फुट डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज सो इफ द फुट इज इन सुपिनेशन देर विल बी टू फोर्सेज एक्टिंग अपॉन इट सुपी अडक्शन फोर्स एंड द एक्सटर्नल रोटेशन फोर्स सो दे आर टू टाइप ऑफ सुपिनेशन फ्रैक्चर सुपिनेशन अडक्शन फ्रैक्चर एंड सुपिनेशन एक्सटर्नल रोटेशन इंजरीज इफ द फुट इज इन प्रोनेशन एट द टाइम ऑफ इंजरी देन अगेन देर विल बी टू फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट अबडक्शन फोर्स हेयर एंड द एक्सटर्नल रोटेशन फोर्स सो देर विल बी प्रोनेशन एंड अबडक्शन इंजरी एंड प्रोनेशन एंड द एक्सटर्नल एक्सटर्नल रोटेशन इंजरी सो एक्सटर्नल रोटेशन इंजरीज दे आर कॉमन बोथ इन द सुपिनेशन एंड द प्रोनेशन फुट वाइल सुपिनेटेड फुट विल हैव अडक्शन एंड प्रोनेशन फुट विल बी हैविंग अबडक्शन टाइप ऑफ इंजरीज फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द सुपिनेटेड फुट सो दिस इज द मीडियल साइड एंड दिस इज द लेटरल साइड फर्स्ट इज द अडक्शन टाइप ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स सो वाइल द फुट इज इन सुपिनेशन द मीडियल स्ट्रक्चर दे आर इन कंप्रेशन एंड द लेटरल स्ट्रक्चर दे आर टेंस्ड सो द इंजरी इंजरी विल बिगेन फ्रॉम द लेटर टू मीडियल साइड सो सुपिनेशन अडक्शन हैज टू कॉम्पोनेंट फर्स्ट कॉम्पोनेंट विल कॉज फर्स्टली लेटरल साइड इंजरी देर विल बी एवल्जन फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल फिबुला और इन लेस वियर केसेज देर विल बी ओनली एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट इंजरी सो दिस एस ए डी वन इंक्लूड्स इंजरी ओनली टू द लेटरल स्ट्रक्चर आइदर देर विल बी ओनली लिगामेंटस इंजरी और देर विल बी एसोसिएटेड बोनी इंजरी द बोनी इंजरी विल बी एवल्जन फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल फिबुला इन द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंजरी एस ए डी टू वेन द मोर अडक्शन फोर्स इज अप्लाई टू द फुट देर विल इट विल कॉज द इम्पैक्शन एट द मिडल मेलस लेवल कॉजिंग वर्टिकल फ्रैक्चर ऑफ द मिडल मेलस एंड देर मे माइट बी इम्पैक्शन एट द एंटीरियो मीडियल प्लेफॉन सो दीज आर द टू टाइप ऑफ इंजरीज विच आर सीन इन सुपिनेशन एंड द अडक्शन टाइप ऑफ इंजरी कमिंग टू द सुपिनेशन एंड द एक्सटर्नल रोटेशन टाइप ऑफ इंजरी सो हेयर अगेन द फुट इज इन सुपिनेशन एंड द लेटर स्ट्रक्चर आर इन आर इन टेंशन एंड द मिडल स्ट्रक्चर आर इन कंप्रेशन द फोर्स एक्टिंग अपॉन इट इज द एक्सटर्नल रोटेशन फोर्स नाउ एज द लेटर स्ट्रक्चर आर इन टेंशन फर्स्ट इंजरी विल बी टू द लेटर स्ट्रक्चर देन बिकॉज द रोटेशन फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट injury will rotate posterior to the posterior structure and then it will come to the medial structures so firstly as cr1 there will be anterior talofibular ligamentous injury as cr2 there will be the bony injury to the fibula it will cause short and oblique fracture of the fibula in ser3 the rotatory force will go posteriorly causing the injury to the posterior malleolus or injury to the posterior tibiofibular ligament which is the part of syndesmosis and lastly in ser4 the rotatory force will reach the medial side causing the medial malleolus fracture or deltoid ligament tendon injury So these are the four type of injuries which are seen in supination and the external rotation. So thing to remember is there that force will originate from the lateral side because the lateral structure are in tension. So first lateral structure will be injured, then posterior structure, and then force will come to the medial side, causing injury to the medial structure. Second is the pronation. So firstly the foot is in pronation. Now in this case the medial structure they are in tension. and the lateral structure they are compression so the injury will begin from the medial structure so the force acting is the abduction and this is the lateral side and this is the medial side 
so in pronation and abduction force there are three type of fracture first is the the first has the medial side my medial side structure in tension so firstly medial medullus fracture or deltoid ligamentous injury will be there the type of fracture here in this case will be avulsion fracture because the medial structure are in the tension now as the grade of injury will progress more force will be applied it will cause the avulsion or injury to the anterior tibiofibular ligament so chaput fragment will be created or there will be a syndesmotic injury to the anterior tibiofibular ligament and lastly in the pab3 more reduction force uh, more abduction force if applied it will cause comminuted suprasyndesmotic fracture to the fibula so this is about the three type of injury in pronation and the abduction type of injury now coming to pronation and the external rotation type of injury so here we have the four type of injuries so again we have the lateral structure which are in tension and the which are in compression and medial structure which are in tension so injury will begin from the medial side then it will come to the lateral side and then it will go to the posterior side so this is the external rotation force which is acting upon the pronated foot so first is the pronation external rotation type 1 so here in this case there again will be a medial side injury causing the avulsion fracture of the medial medullus or there will be a deltoid ligament injury in type 2 there will be a chaput fragment or there will be anterior tibiofibular syndesmotic ligamentous injury in type 3 the force will go more more laterally more in external rotation there it will cause the high fibula injury causing fracture at the suprasyndesmotic level which is a simple fracture here in this case it was a comminuted fracture because the force acting was the compression force here the rotatory force is acting so it will be a simple fracture and lastly the force will go posteriorly causing the posterior injury to the posterior medullus or the posterior tibiofibular ligament which is a part of the syndesmosis so here pronation and abduction type of injury we have three type of injuries and in pronation and external rotation we have the four type of injury so this picture summarizes all the four type of injuries and all that is needed to know in log and hansen classification so we we will summarize it once again so supination we have supination external rotation supination and the abduction type of injury in pronation we have pronation and abduction type of injury and pronation and the external rotation it is the fibular uh, fracture pattern which hints at the classification because the type of fibula fracture is different in all the four classification supination and external rotation so this is the diagram so foot is in supination and the force acting upon it is the external rotation so this is the medial side this is the lateral side so as the foot is in supination so lateral side they are in tension the injury will begin laterally causing the ligamentous injury first then it will cause the spiral oblique fracture of distal fibula then it will go posteriorly cause posterior medullus fracture or the ptlf injury and lastly it will cause the medial medullus medial side deltoid ligamentous injury then supination and abduction injury so here there will be a vertical fracture and but firstly there will be avulsion fracture of the distal fibula lateral structure will be injured first in pronation type it is the medial structure which are injured first and lateral structure which are injured laterally so in pronation and abduction it is the firstly avulsion type of or transverse type of medial medullus fracture then the injury will go in abduction because of the force acting upon it is abduction in type 2 there will be 
anterior talofibular anterior tibiofibular type of the injury or syndesmotic injury and lastly it will cause the comminuted fracture of the suprasyndesmotic level fibula and pronation and external rotation type of injury again injury will begin on medial side there will be a medial mullus fracture avulsion type or a deltoid ligament injury then it will cause injury to the anterior tibiofibular ligament syndesmotic injury then it will cause a oblique spiral high fracture suprasyndesmotic level high fibula fracture and lastly the injury will go posteriorly cause the posterior mullus or the posterior tibiofibular ligamentous injury so this is all about the log and hansen classification for the ankle fractures